Hello, good evening. Hello, hello, hello. Good evening, everybody. Good evening, Miss. Good evening. How are you today? Hello, hello, everybody. Welcome to the class. Hello, hello, hello. Welcome. Welcome to the class, everybody. Good evening, good evening. Welcome. Welcome to the class, everybody. I'm glad to see you here. How are you today? Uh huh. How are you? Good. Fine. Excellent. Time. Excellent teacher. Excellent. That's the attitude. Very good. You? I'm good. I'm good to see you here. And okay. the rest of you, everybody. How are you? How are you tonight? How do you feel? Uh huh. Welcome, welcome to the class, everybody. It's almost Friday, so welcome, welcome. Good evening, everybody. How do you feel? Uh huh. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you? I am so powerful, teacher. Nice. And you? I'm good. Thanks for asking. Welcome to the class. Thank you. Who else? Who else is there? Hello, hello, everybody. Welcome to the class. Welcome, welcome. All right. It's Thursday. So we are about to finish the first week tomorrow is friday so tomorrow we are ending our first week that means the first unit imagine time flies okay welcome everybody i'm happy to see you here so what was the topic of yesterday uh-huh do you remember the topic that we studied yesterday Anyone? ¿Cuál fue el tema que estudiamos ayer? ¿Se acuerdan? Yeah, how, how many? many how and much? How much? Ah, very good. How many and how much? Excellent. So today vamos a ver un, a new topic. All right. Pero también vamos a hacer un pequeño review sobre el tema de ayer para ver si se acuerdan. Okay. Así que, everybody, let's start because today we have a lot of practice. We have a lot of things to do. So let me start sharing the presentation. Can you see the presentation, everybody? Yes? Can you see the presentation? ¿Logran ver la presentación? Yes, teacher. Yes? Yes. 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 Very good. Okay, everybody. So today is October 19th. We are starting the unit number one. So this is the topic for today. Today, we are going to practice simple present negative statements. Okay, that is the topic for today. And this is the class objective. I need a volunteer for reading the class objective. Who wants to read? Volunteer, please. Uh huh. Uh, the, uh, no sé cómo decir, esa, la, decir fin realmente. No sé cómo leer eso. Yes, go ahead. Act the, no, lo uh -huh, esa. And. End of the class, participants will be able to make negative sentences in present tenses. 
Perfect. Thank you. So, ese es el objetivo de hoy. ¿Ok? Que todos ustedes puedan crear oraciones in negative. ¿Ok? That is the objective for today. But first, let's have a quick review. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño review sobre lo que estudiamos ayer. Y como ustedes lo mencionaron, the topic was how much and how many. What is the difference, everybody, between how much and how many? What is the difference? How much is uncountable? Mm -hmm. And how many is uncountable? Nice. Very good job. Exactly. How much is for uncountable nouns? So, everybody, can you give me examples of uncountable nouns? Water. Water, yes. Ice cream. Ice cream, yes. What else? Time. 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 What else? Milk. Milk, yes. Anything else? Money. Money, very good. All of those are examples of uncountable nouns. Now, as your classmate said, many is the opposite, is for countables. Can you give me examples of Countable nouns? Dollars. Dollars, yes. Table. Table. Mm -hmm. Apple. Apple. Cup. Correct. Student. Yes, very good. So, that is the difference between how much and how many. Now, yesterday we had an exercise. We had to complete these questions with how much or how many. But the idea was not only ask, but answer. Imagine in the number one, I'm talking about sandwiches. So it's how much or how many? How many? How many? Ah, okay. So we are going to say, how many sandwiches do you eat every week? What is the answer? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? A ver, everybody. How many sandwiches do you eat every week? I, I eat two sandwiches. Okay, very good. ¿Y los demás? I eat... I eat three sandwiches. Three sandwiches. Okay, very good. I don't eat sandwich. Oh, you don't eat sandwiches. Okay, very good. Good. Now, in the question number two, ¿de qué estoy hablando? In the question number two. How much? Ah, very good. Vamos a decir, how much ice cream? Remember que ice cream is uncountable. So everybody, what is the answer? How much ice cream do you eat every week? A ver, voluntario, please. Volunteer for answering. Uh-huh. How much ice cream do you eat? Si yo quiero decir mucho, ¿Cómo diría? Ah, I yo love, como mucho. I love eat ice cream. Very good. Podemos decir, I eat a lot of ice cream. Pero si yo solo como un poquito, ¿cómo diría? I eat a little. Very good. I eat a little I eat ice, cream. ice cream. Very good. Ahora, si yo quiero decir que yo me como... Tres conos de helado, ¿cómo lo diría? How many 
eh, cono ice cream, do you eat every week? Mm, ¿Cómo diríamos ¿Cómo? cono? No sé. <risa> ¿Se acuerdan, everybody? I eat, I eat oh. three, co three ice cream cono o cono ice cream. All right. Primero decimos ice cream. Ice cream cono. Y luego diríamos cone. Con. Ice cream cone. Con. Ah, yes. con. Okay. ok, so en este caso estamos diciendo que me como conos. Los conos, ¿los podríamos contar? Sí o no? Yes. Yes. Yes, yes. totally. Yes. Excellent. Ok, let's continue with the next one. In the next one, we are talking about coffee. So what is the question here? How, how yes. much? Okay. How much? How much coffee do you drink? Uh -huh, everybody, what is the answer? How much coffee do you drink? A little eat coffee. A or little? I drink coffee. I little drink coffee. Okay, remember the structure. Primero vamos a decir I, luego el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Uh, I drink a little coffee. Exactly, very good job. I drink a little coffee. Coffee, perfect. Ajá, ¿y los demás? I don't drink much. Ah, very good. I don't drink much. Very good. ¿Quién más? How much coffee I, do you drink? I drink I, a lot of coffee. <laughs> a lot of coffee. Okay. Of coffee. Sounds yes. good. Sounds good. Yeah. Coffee, coffee is vitamin. El coffee es bueno, everyone. <laughs> Ok, siguiente, number four, estoy hablando de las hours. ¿Cómo quedaría how la cuestión? How many. Ah, very good. Vamos a decir, how many hours do you work every day? Ajá, uh -huh, everybody. How many hours do you work every day? I work I'm... eight hours. Eight hours, ok. ¿Y los demás? I work eight hours yeah. too. Eight hours, okay. Alguien trabaja más de eight hours o menos de eight hours? No? Okay, next one, I'm talking about money. So what is the question here? How much? Very How good. Made. In this case, we say how much money, okay? How much money do you spend on clothes? Aha, uh -huh, everybody, what would be the answer? Miss, ahí que, ahí que dice, ¿cuánto gastas en ropa? Exactly, ¿cuánto dinero? Pero, pero eso se puede determinar. I'm sorry? Pero eso se puede determinar, es cuantificable lo que gasta en ropa. Depends. En este caso, cuando respondemos, no vamos a decir, ah, yo gasto 10 money. ¿Puedo responder así? No, really. Nosotros no. responderíamos, ¿con qué vamos a responder nosotros? Con dólares. dólares. Entonces ahí podríamos decir, ah, I spend 10 dólares. For example, ah, I spend twenty dollars. Aquí sí se puede contar. ¿Por qué? Porque ya no estoy hablando de la palabra money, sino que ya estoy usando la palabra dollars. ¿Ok? So, ¿cuál podría ser un ejemplo de respuesta? ¿Cómo responderíamos a la question number five? How much money do you spend on clothes? Any ideas? I don't spend money on clothes. Very good. I don't spend money on it. Sounds good. What else? I spend a little money. A, a little money. Very uh -huh. good. I spend a little money. Very good. Now the next one. I'm talking about rooms. So, will I say how much or how many? What do you think? 
of things. How many? Very good. I will say how many rooms is countable or uncountable? Countable. Countable. So countable. what is the answer? How many rooms are there in your house? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cuántos cuartos hay en tu casa? Mm -hmm. So, ¿cuál podría ser la respuesta? How many rooms are there in your house? En este caso, respondemos con there are five rooms. Ah, there are two rooms. There are three rooms. ¿Cuál podría ser la respuesta? A ver, can you give me examples? There are five rooms. Very good. There are five rooms. Very good. So, next one. I'm talking about time. So, everybody, how much or how many? How much? Very good. I will say how much. How much time do you spend on the phone? Uh -huh, everybody, a ver, how much time do you spend on the phone? I spend on the, I spend a lot of, on the phone. It's a lot of time. Uh -huh. I don't know. <laughs> okay. Y los demás, how much time do you spend on the phone? A lot of, a little. More or less. Teacher, podría escribir la palabra Lara. A lot of. Yes, please. Yes, it's like this. Thank you. You're very welcome. Hi, uh -huh, everybody. How much time do you spend on the phone? How many hours? Two hours, one hour, 30 minutes, 10 minutes. A ver, any idea? Or you don't use the cell phone at all. All right, let's go to the last one. Friends. Si estoy hablando de friends, ¿cuál sería la respuesta? How much or how many? How many? Ah, how very many good. Friends. How many friends do you have on Facebook? ¿Cómo podrían responder a esa question? A ver, volunteer. I have a... a okay, can you, can you repeat, please? I have 1,000 friends. 1,000 friends, that's a lot. Okay, Miss Sosa, can you repeat your answer, please? I have uh, 300, 300 uh, friends on Facebook. Very good, excellent. So, remember everybody, así como en estas questions, cuando queramos hacer preguntas con how much or how many, solo tenemos que fijarnos si el noun is countable or uncountable. Si es countable, usamos how many. Si es uncountable, entonces usamos how much. Is it clear, everybody, the use of how much and how many? ¿Se entiende? Yes. Yes, teacher. Yes. Do you yes. have any questions so far? <coughs> Pregunta. Okay. If you don't have questions, let's move on. En este momento vamos a, a revisar algunos de los ejercicios de la platform. Specifically, the exercise number three. So, everybody, if you have the platform, it's the exercise number three. Three. Les voy a compartir la plataforma. Can you see it? Can you see the platform, everybody? Pueden ver la plataforma? Yes. 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 Excellent. 
Ok, estamos en el ejercicio 3, la homework number 3. Tenemos que elegir entre how much or how many. So, for example, in the number one says, parks how many? are there. What do you think? How much or how many? How many? How many? How many? How many parks are there in your city? ¿Cuál sería la respuesta, everybody? Si yo les pregunto a ustedes, hey, everyone. How many parks are there in your city? There One, are three two, parks in three my city. Parks. Sounds good. Very good. Ajá, y los demás? How many parks are there in your city? Ajá. Uh -huh. Three, two parks maybe? Only one. Alguien más? Okay, let's move no, on. Only one. Only one. Okay, pretty good. Now, let's go to the next one. I'm talking about time. Voy a decir how many or how much time do you need? How much? much. How much? Are you sure? Seguros? Yes, that is the correct mm -hmm. one. Time sería uncountable. Let's continue. Pollution. ¿Qué significa pollution, everybody? Uncountable. How much? Contamination. Correct. So, la contamination no la podemos contar. Es decir, no puedo decir una contamination, dos contaminaciones, tres. No, it is not possible. En este caso vamos a decir... How much? How much pollution How much? is there in El Salvador? That's correct. So, ¿creen, ¿cuánta pollution creen que hay en El Salvador, everybody? A lot of, a little bit. What do you a think? lot of. A lot of. A lot of, yes. Unfortunately, there is a lot of pollution. Okay, number four, co-workers. How much or how many, everybody? How many? How many? How many co-workers do you have? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta, everyone? How many co-workers do you have? I have 10 co-workers in my work. Very good, 10 co-workers. ¿Y los demás? I have 30. 30, very good. Very good. Lo demás? How many co workers do you have? Nobody? Okay, let's go for the last one. Number five. I'm talking about money. How much or how many money do you need to buy a house? How much? How much? Very good. A ver, si yo quisiera comprar una casa en El Salvador, how much money do you need? What do you think? How many? Okay, la correcta es how 100, much? 100 million? 100 million? I don't know. <laughs> It's so much. <laughs> De hecho, aquí en El Pero Salvador en el... son caras, right? <laughs> The uh, house medio is million, me, medio million. <laughs> a half million, yes, could be. Yes. Mm -hmm. That's true. It's pretty sad, pero es cierto, es cierto. So, that is the homework number three, everybody. Así que ya saben cómo responder al ejercicio número tres. Okay? ¿Se entiende la tarea número tres? Yes? Yes, yes, teacher. Yes. Preguntas, everybody? Do you have any questions? No, teacher. Excellent. Okay, everybody, voy a continuar con la clase, pero antes, I'm going to check attendance. Cuando escuchen su nombre, please, say present. Altagracia Ramirez de Chávez. Present. Thank you. Brian Alexis Urbina. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores. 
Present teacher. Thank you. Cristian Julio Cesar Castillo. Present teacher. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Okay, very good. Germán Gustavo Ramírez. Um, let's see, Gisela Elizabeth Guillén. Okay, very good. Um, let's see who else. Gloria Nicole Espinal. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sanchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Leidin Suleima Quintanilla. Okay. Um, let's see who's next. Lisset Jamilet Garcia. Present. Thank you. Miria Araceli Hernandez. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you, very good. Rosa Esmeralda Lopez. Present teacher. Thank you. Sandra Lorena Sousa. Present teacher. Thank you. Eh, Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdame. Present teacher. Thank you. Yanira Geraldine Arana. Present. Thank you. Very good. Okay, everybody. So let's continue. Now, let's continue for the topic. Ese era como un pequeño review de lo que vimos ayer. How much and how many. Ahora, let's start with the topic that we have for today. ¿Pueden ver la presentación? Can you see it? Yes. 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 Excellent. Yes. Very good. Ok, vamos a empezar la clase con esta pregunta. What do you like to do in your free time? A ver. ¿Qué estoy preguntando aquí? What do you like to do in your free time? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Correct. Hi, uh -huh, everybody. What do you like to do in your free time? I play soccer. Play soccer. Very good. I listen to music. Ok, Paola, can you repeat? I listen to music. Listen to music. All right. ¿Y los, de, los demás? I like sleep. Sleep. Ok. That's a good one. What else? I like read a book. Read a book. Very good. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué más? I ¿Qué más like play más? soccer, teacher. Play soccer too. And okay. read a book. And read a book. Very good. So, imagine in this case, cuando hablamos del free time, tenemos como, uff, muchas opciones. Veamos algo de vocabulary. For example, the number one. Aquí tengo cierto vocabulary y aquí tengo las pictures. So, la número uno, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería la activity in the number one? Relax on the beach. Relax on the beach. Ah, very good. Do you like to relax on the beach? Yes. Yes, right. It's really cool. Always, teacher. Always. <laughs> yeah, <laughs> definitely. Okay, how about the number two? ¿Cuál es la number two? Cook. What is it? Cook. 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 Yes. Do you like to cook? In your free time? Yes. Yeah? <clears throat> sometimes. 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 Okay. I don't like it. You don't like it. Okay. 
<laughs> the number three. What is the activity in the number three? Ah, do you like to watch TV in your free time? Yes. Sometimes. I don't know. Okay. So the number four. What is the number four? Go to the gym. Go to the gym. Uh -huh, everybody. Do you like to go to the gym? Never. <laughs> A little bit. A little bit. Never. ¿Y los demás? <laughs> no. no. <Never. laughs> okay, si se fijan, algunos dicen yes, otros es como que no, right? Okay, the number five. ¿Cuál es la activity in the number five? Go. No sé Go to travel. Travel. Okay, travel. sería travel. ¿Qué significa travel? Viajar. Viajar. So, do you like to travel? Yes. yes. Very good. Excellent. Number but three. I don't have money. I, I don't have a lot of money. Yeah, it travel is very expensive. Yes. Mm -hmm. Okay. Number six. ¿Cuál es la number six? Go skiing. Ah, very good. Go skiing. ¿Podemos hacer eso en El Salvador? No. No. Not really. No. Right? We can. Okay, the number seven. What is the number seven? Meet friends. Meet, meet friends. friends. Meet friends. ¿Qué significa eso de meet friends? Reunión Correct. Do you like to meet friends in your free time? Yes, sometimes. Yes, sometimes. Yes. Cool. So the last one, ¿cuál es la última? Go. Go jogging. Go jogging. ¿Qué significa go jogging? Um. No sé, ir, al, ir a correr al parque, algo así. In this case, go jogging, everybody, es como salir a correr, okay? Salir a trotar. So, do you like to go jogging in your free time? No. 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 Not much. <laughs> Not much, okay. So, si se fijan, en algunas dijimos yes, right? I like to meet friends. Pero en otras fue como que no, right? For example, I don't like to go to the gym. Así que precisamente eso es lo que vamos a practicar el día de hoy, ¿ok? El día de hoy vamos a practicar decir oraciones in affirmative, pero también in negatives, ¿ok? That's the idea. Let's start, remember a little bit the simple present in the affirmatives. Si estoy hablando de una oración afirmativa, ¿qué necesito primero? Sujeto. Exactly. Necesito el subject. Después del subject, ¿qué necesito? Verb. The verb. Exactly. And then? Complement. A complement. Very good job. For example, I wake up early. Imagínense que yo les pregunte, what do you do in the morning? ¿Qué me dirían? ¿Podrían decirme oraciones in affirmative, please? What do you do in the morning? I take a shower. Very good. I take a shower. ¿Qué más? I wake up. With my teeth. Okay. I drink milk with sweet bread. Okay, I drink milk with sweet bread. Sounds good. Por ahí escuché a alguien más. I brush my teeth. I brush my hair. I brush my hair. ¿Qué más? ¿Cómo se dice cambiarse? I get dressed. I get dressed. Uh -huh. I get dressed. I prepare my... my breakfast and my son. Very good. Sounds good. I prepare my lunch. Very my, good. And my lunch. <laughs> uh -huh. ¿Qué más? What do you do in the morning, everybody? 
Only that? So, si se fijan, la estructura es la misma. Subject, verb, complement. Now, ¿qué pasa si yo quiero tomar esas mismas oraciones, pero los quiero decir in negative? If I want to say the sentences in negative, ¿cuál va a ser la estructura que voy a usar? Well, primero necesito... ¿qué es Subject. Ojo, ahora, para hacerlo en negative, voy a necesitar un auxiliary. Auxiliary. El auxiliary is don't. Don't. Okay. Luego del auxiliary, ¿qué necesito? Verb. Y otra vez, el verb. Y por último, complement. The complement. For example, I don't wake up early. So, ¿qué es lo único que cambió? Que ahora tenemos un auxiliary. Auxiliary. Uh -huh. okay. auxiliary. Another example. What activities don't you do in the morning? For example, I don't... A ver. ¿Qué no hacen en la mañana? I don't run in the morning. Okay, I don't run in the morning. ¿Qué más? Hmm? Everyone? ¿Qué cosas no hacen en la mañana? I don't exercise. Very good. I don't exercise. ¿Qué más? I don't read a book. All right. I don't read a book. I don't watch TV. I don't watch TV. Yes, that's a very good sentence. ¿Qué más? I don't clean the house. I don't clean the house. Uh -huh. Be careful with the microphones. So, si se fijan, everybody. Okay, I'm sorry, Sandra, no la puedo escuchar. Se la escucha con la the clothes. I don't watch the clothes. Yes, that's a good sentence. So, si se fijan, everybody, si queremos decir oraciones en negativo, it's super easy. Lo único que tenemos que agregar es el auxiliar, don't. Simple as that. Ahora imagínense, puedo decir, for example, podría decir, I not cook. ¿Estaría correcta esta oración? I not cook. Cook. Yes. Seguros. No. Okay. What do you think? Está correcta esta oración? Sí o no? I not cook. No. Not. ¿Por qué? I I am not. Mm. Or I don't know. Ah, bueno, ¿no? recuerden, para hacerlos en negative, necesito el auxiliar. ¿Tengo el auxiliar en esta oración? No, teacher. No, really. So, pay attention here, everybody. Ese es uno de los errores más comunes que solemos cometer a veces. Cuando queremos hacer la oración en negativo, simplemente le decimos not. Pero recuerden, it is not like that. No basta solo con decir not. Tenemos que decir el auxiliary. Y el auxiliary is don't. Um. Don't. Ok. Ok. Another example. Um, podría decir I am not wake up early, for example. ¿Creen que estaría correcta esta oración? I am not wake up early. No, teacher. No, exactly. Remember, yo ya tengo el verbo aquí. Así que no necesito el verbo to be. ¿Ok? Para hacerlo en negative, again, 
auxiliary. ¿Cuál es el auxiliary? Don't. ¿Se entiende? Everybody. Yes. yes. ¿Preguntas hasta acá? Ok. If you don't have Para contestar. I'm sorry. Para, da, para dar una respuesta en negativo, dijo que no era necesario poner el verbo to be porque ya estaba un verbo en simple present. Exactly. Recuerden, everybody, que aquí tenemos que decidir. Si ya tengo el verbo, por ejemplo, aquí tengo el verbo run, imagínense que yo le agrego el verbo to be y yo digo, I am don't run in the morning. ¿Cuál sería la traducción? Yo estoy, no corro en la mañana. ¿Tendría sentido esa oración? No, teacher. No, really. no teacher. Right? Por eso en este caso, mm -mm, el verbo to be, it is not necessary. Así que si yo ya tengo un verbo, ya no necesito agregarle el verbo to be. ¿Entendido? Yes, teacher. Yes. Veamos. Ajá. ¿Alguien tiene una pregunta? Ok. Let's see some examples. Acá tengo yo una pequeña tablita de cómo podemos ver las oraciones en affirmative y también en negative. Por ejemplo, si el sujeto es I, ¿cómo diría yo veo televisión? I watch TV. Very good. I... Watch TV. Ahora, ¿cómo diría esta misma oración, pero en negativo? Vamos a decir... I, I don't want watch TV. Perfect. Ahora, ¿puedo cambiar el sujeto? Yes. En yes. lugar de decir I, puedo decir... You. You. You watch TV. En negativo sería... You... You don't TV. watch TV. ¿Cambios o es igual? Miss, cuando dice you watch TV, tú miras tele. Exactly. Tú miras televisión. En negativo, ¿cómo sería? You don't watch TV. ¿Qué estoy diciendo ahí? Tú no miras TV, te televisión. Exactly. Tú no sería miras Sería correcto televisión. preguntar you do watch TV. No, you do watch TV. Ok. Para hacer la pregunta, el auxiliar tendría que ir al inicio. Ah, do you, do you watch TV? Exactly. Do you watch TV? Vamos a practicar las preguntas, pero later. Pero sí, si se fijan, solo mandamos el auxiliar al principio. Uh -huh. Ya lo vamos a ver. Don't worry. Luego, ¿qué tal si en lugar de you quiero decir nosotros? Nosotros vemos televisión. ¿Cómo diríamos eso? We watch TV. We watch TV. Y en negative, look, it's exactly the same. We don't watch, don't TV. watch TV. We don't watch TV. Excellent. Ahora, si estoy hablando de ellos, ¿cómo sería? Mm -hmm. Ellos. They watch TV. They watch they TV. TV. Y en negative, they. They don't watch, watch TV. They don't watch TV. So, pay a lot of attention here. Si el sujeto es I, you, we, they, todo es exactamente lo mismo. Es el mismo auxiliar. No hay ningún cambio. ¿Se entiende? Everybody. Yes. Yes, teacher. Very good. So, si quieren copiar esta tablita, pueden hacerlo, please. Pueden tomar un screenshot, if you want. ¿Listos? Ya, yes, teacher. ¿Ya? Yes. So, ahora, hay algo que tenemos que tener en mente. Ya dijimos que si estamos hablando de I... You, we, and they, todo es exactamente lo mismo. ¿Con quiénes vamos a cambiar la estructura? 
¿Quiénes son acá un poquito especiales? La tercera, tercera third persona. Person. Tercera persona. Bien. ¿Quiénes son las third person? She, she, she it. it. Exactly. So, si es en afirmativo, voy a decir, he cook o he cooks. He cooks. Exactly. He cooks. Si estoy hablando de she, voy a decir she. Cooks. Cooks. Cook. It. Cooks. Cooks. Cook. So, si es afirmativo, le agregamos la letter S al verbo. ¿Ok? Y si es en negativo, ¿qué va a es. suceder? En negativo no vamos a decir don't. ¿Qué voy a decir si es tercera persona? Das. Das. Okay. Das. Das. Not. O si usamos la contracción, vamos a decir does doesn't. Ok. Repeat, everybody. Doesn't. 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 So, en este caso, ¿cómo diría él no cocina? Vamos a decir he, he, does. he doesn't, doesn't. doesn't cook. Ahora, ¿qué pasa con el verbo? ¿Necesita siempre la letra S, sí o no? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ya no necesita la letra S? Porque está en negativo. ¿Ya? Sí, ya tiene el auxiliar. Exactly. Ya tiene el auxiliary. En este caso, el auxiliar es como el que absorbe los cambios y ya no es necesario agregarle la letter S. Imagine que quiero decir... Ella come pupusas. ¿Cómo diría? Eso? ¿Cómo? Sí. Ella come pupusas. Sí, y sí, 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 sí. pupusas. Sí, sí, like this. Sí, eats pupusas. Así. Eats. Eats. Sí, eats pupusas. Ahora, yo quiero decir la misma oración, pero en negativo. Ella no come pupusas. ¿Cómo lo diría? She doesn't, She doesn't eat pupusas. She doesn't. ¿Puedo eat. decir eat. she doesn't eat pupusas? No. 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 Ah. ¿Cómo sería? She doesn't eat, eat. eat pupusas. Very good. Another example. Imagine que yo quiero decir, él toma café. ¿Cómo digo eso? He drinks coffee. He drinks drink coffee. coffee. Ah, coffee. Drinks coffee. 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 He drinks coffee. Ahora, en negativo, ¿cómo sería? He doesn't, He doesn't He drink, drink coffee. coffee. Drink Very coffee. good. He doesn't drink coffee. Oh. So, fíjense bien, si es terceras personas, ¿cuál es el auxiliar que vamos a utilizar? Das. 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 ¿Y qué das. sucede con el verbo? No cambia. Exactly. El verbo ya no necesita cambios. ¿Entendido? Everybody. Yes. All right. Yes, teacher. Si yes. quieren copiar la tablita también pueden hacerlo, please. Pueden tomar una captura de pantalla o pueden copiarlo. Solo me avisan cuando ya estén listos. Me avisan cuando ya lo hayan copiado, please. Ready? Ready, teacher. Ok. ¿Los demás? ¿Puedo cambiar la presentación? Yes, teacher. <laughs> Continue. Excellent. So, let's have a practice. Quiero que piensen en su best friend. ¿Qué significa best friend? Mejor amigo. Good. Mejor amigo. Ok, díganme activities que su mejor amigo no hace. Por ejemplo, my best friend 
doesn't go to the gym. <laughs> okay? How about your best friend? Díganme algo que su mejor amigo no hace. My best friend doesn't go to the cinema. Ah, very good. My best friend doesn't go to the cinema. Si se fijan, again, el auxiliary is doesn't. El verbo ya no necesita cambios. ¿Qué más? Another example, please. My best friend doesn't go, go my best friend doesn't room in the park. Oh, very good. My best friend doesn't run in the park. Very good sentence. ¿Qué más? Another example, everybody. My best my best friend eh, likes no sé si likes sleep. Okay, doesn't like or likes. Affirmative. Like, or... like. Ah, okay. It's affirmative. My best friend likes sleep. Ah, to sleep. Okay. Si se fijan en este caso, like es un verbo, sleep es otro verbo. Por lo tanto, hay que separarlos con la preposition to. Okay. ¿Qué más? Díganme algo que su mejor amigo no hace, please. My best friend doesn't take a shower. <laughs> Never? <laughs> oh my goodness. <laughs> really? You only really? <laughs> es un ejemplo. <laughs> It's just an example. <laughs> ya lo exhibió, right? <laughs> okay, ¿qué más? Algo que su mejor amigo no haga, everybody? My best friend uh, doesn't uh, study English. Very good. My best friend doesn't study English. Excellent job. So, again, everybody, ¿con quiénes voy a usar doesn't? Terceras personas. Terceras personas. Exactly. Nuevamente, ¿quiénes son las third person? He, 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 he. Exactly. Very good. Look, and the chat says my best friend doesn't eat pupusas. Really? Oh my gosh. <laughs> Now, imagínense que yo estoy hablando de nosotros. Podría decir nosotros. We doesn't watch movies. ¿Estaría correcta esta oración? ¿Sí o no? No. 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 ¿Por qué? We don't. Ah, si estoy hablando de we, ¿cuál sería el auxiliary? Don. 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 Exactly. Como ustedes dijeron, doesn't solo es para las third first. ¿Se entiende? Everybody, las oraciones en negativo. Yes. Do you have any questions? Yeah. Preguntas hasta acá. No teacher. Okay, if you don't have questions, let's have a practice. Les voy a mostrar oraciones y ustedes me dicen cuál sería el correct auxiliary. Ustedes decidan si vamos a decir don't or doesn't. Okay, let me open up the exercise. Okay, look at this one. I, si estoy don't. hablando de I, ¿cuál sería el correcto? Don't or doesn't like apples? Little A. Don't. ¿Seguros? Yes. 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 yes, I don't like apples. Very good. Next one. His uncle. ¿Qué significa uncle? Tío. Tío. Okay, so his uncle doesn't or his uncle don't. Doesn't. Doesn't. ¿Seguro? Yes. Yeah. Totally. Very good job. Okay, next one. We don't or we don't? Don't. Doesn't. We don't. 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 
don't. We don't like to play football. Very good job. Okay, pay attention a esta oración. Our grandparents don't or doesn't live in England. Doesn't. Don't. 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 Hmm. Algunos don't. dicen don't, algunos dicen doesn't. ¿Cuál es la respuesta final? Dumb. Oh. Little A. Dumb. ¿Por qué? Dumb. ¿Por qué creen que sería don't en lugar de das? Son ellos. Ah, ah, si se fijan, estamos hablando de grandparents. ¿Es en singular o en plural? Plural. plural. ¿Es plural? Es como que si estuviésemos hablando de ellos. Por lo tanto, vamos a decir our grandparents. Don't. Excellent. Next one. My aunt. Doesn't like to cook. Doesn't like to cook. Very good. Next one. My cousin. Doesn't. Doesn't. Doesn't or don't? Doesn't. 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 Very good. Excellent job. Next one. Her husband. ¿Qué significa husband? Esposo. Correct. So her husband don't or doesn't? Doesn't. Doesn't. Excellent. Very good job. Next one. Their parents. Don't or doesn't go to the park. Don't. 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 Very good. Next one. My cousins don't or doesn't live in Russia. Doesn't. Doesn't. Don't. 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 Hmm. Don't. 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 Yes. It's plural, exactly. So we are going to say my cousins don't. And the last one, our friends don't or doesn't have breakfast. Don't. 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 Yes. 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 Totally. Very good job. So everybody, esos son los auxiliaries que nosotros usamos en las oraciones en negativo. Remember, podemos usar don't o podemos usar doesn't. Solo recuerden que el doesn't es para la third person. ¿Entendido, everybody? Yes, teacher. Yes. ¿Preguntas hasta acá? No. no ¿Listo sure. para el examen? Yes, teacher. Oh, boy. Excellent, that's the attitude. Ok, hagamos otra practice. Vamos a practicar ambas, tanto las affirmatives como las negatives. Y vamos a ir resolviendo uno por uno. Les voy a ir preguntando. Ok. For example, let me open up the exercise in the first sentence. La primera oración va a ser afirmativa. La segunda oración va a ser en negativo. For example, en la número uno, ¿cuál es el verbo? El verbo es... It, it. Good. Entonces, si yo estoy hablando de Jack, ¿puedo decir Jack eat a sandwich? ¿Sí o no? It. It. Ah, it. ¿Por qué vamos a decir it? Tercera persona. Mm -hmm. Tercera persona. Correct. Ahora, si quiero decirlo en negative, ¿cómo sería? Y hacen. He doesn't. He doesn't. ¿Puedo decir he doesn't eat? No. 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 ¿Cómo sería? He doesn't eat. He doesn't eat. Ah. Ya no necesito la letter S. ¿Por qué? Porque ya tengo el... Auxiliary. Auxiliary. That's the one. Ok, vamos a ver. Voy a ir seleccionando así individually. Solo la persona a la que le pregunte, please, only that person answers. Let me see, al azar, vamos a ver. Ta -da 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 -da. Yanira Arana. Hello, Yanira. Yanira, are you there? Okay, William. Hello, William. 
Hi, teacher. Okay, William, in the number two, ¿cuál sería la oración en afirmativo? Fiona cries at work. Very good. Cries. Because it's affirmative. Y la negative, ¿cómo sería? She doesn't cry at home. Good job. She oops, doesn't cry. And remember, en este caso ya no necesitamos cambios. Ok, William, eh, ¿puede elegir a uno de sus compañeros, please? Elija a alguien. Yeah. <laughs> ok. Uh, Mr. Char, sorry. <laughs> <laughs> okay, hello. Are you there? Okay, yo creo que no está. Elige alguien más. Next. Okay, uh, Miss Miss Paola. Paola, hello, Paola. Help, help me, please. <laughs> <laughs> hello. Ok, Paola, la siguiente oración, affirmative, ¿cómo sería? We play tennis. Ah, ¿necesito la letter S? No. Very good. ¿Y en negative, cómo sería? We don't play computer games. Very good. So, ¿por qué voy a usar don't y no doesn't? Porque no es tercera persona. Excellent. Very good. Ok, Paola, can you pick someone? Elija a alguien, please. Eh, ok, espéreme. Ah, uh, Esmeralda. Ok, hello, Esmeralda. Hello. Ok, Esmeralda, la siguiente oración en affirmative, ¿cómo sería? James. K. Ajá. Uh -huh. El verbo okay. sería fly. K fly to America. Like this? Así? James fly to America. Hmm, ok. ¿Y cómo sería en negativo? He doesn't fly to Australia. He doesn't fly to, to Australia. Very good. Ahora, just be careful. In this case, what Flyers. happens here? ¿Qué necesitamos? Flyers. 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 Ah, en este caso, flies. First person. Because James is... Third person, exactly. Esmeralda, pick someone, please. Elija a alguien. Eh, Miss Altaracia. Okay, hello, Miss. Hello, teacher. Okay, <laughs> affirmative. ¿Cómo sería esta oración? They seen the right son. Okay, is Larry. Larry. Ah, Larry, sorry. Larry... Forget like this. Um, forgets. Ah, from... Exactly. Forgets money. Good job. Ahora in negative. He doesn't forget his phone. Very good. Excellent. Okay, me. ¿Qué significa forget? Forget is olvidar. Como cuando se nos olvida hacer algo y decimos, ay, I forget my cell phone. I forget my homework. today. I forget my cell phone. <laughs> <laughs> oh my gosh. Okay. So, who's next? Uh, Miss Altagracia, elija a alguien, please. Araceli. Thank you. Hello, Miss. Miss Araceli, are you there? Okay, no, no le escucho. Elige alguien más, please. Giselle. Okay, hello, Giselle. 
Ok, creo que tampoco es ahí. <ríe> oh my gosh. Volunteer, who wants to participate? I need a volunteer. They sing the right song. Very good. They sing the right song. In negative. They don't the right melody. They don't sing the right melody. Perfect. Excellent. Carlos, elija alguien, please. Pick someone. Como me, me moví, no sé si ya Mr. William ya participó. William, yes. William. Yeah, exactly. <laughs> Pero hay refil. Ah, no pues Jorge. Eh, Jorge, Jorge. Ah, Jorge. Okay. Sí, Mr. Jorge. Sí. Go ahead. Hello, Jorge. Um, hello. Go ahead. Days. They say goodbye. Very good, yes. They say goodbye. Ahora, in negative. They don't say hello. That's the one. Excellent job. Elija alguien, please. Pick someone. Mm. Vamos a ver. Uh, Paola Guadalupe. Ah, uh, she already participated. Oh. Hmm. Yeah. Vamos a ver. Uh, Gloria Nicole. Okay, hello, Miss Gloria. Are you there? Gloria. Okay, Gloria, you can write the answer in the chat. Puede escribirlo en el chat, si gusta. ¿Cómo quedaría la, la oración en afirmativo? Hablando de G, y el verbo es take. ¿Cómo sería la oración? Jim. Ajá. Ok, Gloria dice Jim takes, yes, very good, Jim takes some medicine. Ahora, ¿cómo sería en negative? He, ¿qué auxiliary voy a usar? He don't o he doesn't. Doesn't. Yes, look at this one, thank you, he doesn't. Take. Thank you. Very good. So, everybody, si en algún momento no pueden hablarlo, también pueden escribir la respuesta en el chat, así como hizo ella. Ok. Now, volunteer for the next one. Si estoy hablando de I, everybody, ¿cómo sería la oración? I. I go to. I go to school. Excellent. In negative, ¿cómo sería en negative? I don't go I to don't. the park. I don't go to I the park. Excellent. Okay, because of the time, the last one. Si estoy hablando de boy, ¿cuál sería la oración, everybody? Reads a book. Very good. The boy reads a book. Any negative? He doesn't, he doesn't, he doesn't read. read a magazine. Ah, he doesn't read a magazine. So, remember, everybody, la clave es aprenderse con qué personas irá cada auxiliar. Recuerden que si es terceras personas, vamos a decir, doesn't. Solo con la third person. Si no es terceras personas, entonces usamos don't. ¿Se entiende, everybody? Yes, yes teacher. Perfect. Excellent. Very good job. Preguntas hasta acá? Questions? Questions? Okay. It's clear. Very good. Excellent. Okay, si no tienen preguntas, vamos a hacer una pequeña practice. Okay? Vamos a practicar un poquito de writing. Okay? Pueden ver la presentación, everybody? Yes. Yeah. Yes. Okay, 
Listen, ahorita vamos a hacer una pequeña writing. Quiero que ustedes escriban six. ¿Cuántas oraciones van a hacer? Six. 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 Ahorita solo vamos a usar negatives. ¿Ok? Entonces serían six negative sentences about you and your colleague. ¿Qué significa colleague? ¿Esa es universidad? Mm, no really. O colegio. Colega. O colega. Colega. En este caso es como colega, oh. colleague, es como decir un compañero de trabajo. Right? So, oh, van a escribir okay. seis oraciones en negativo sobre ustedes o sobre un colega. La idea es combinar. Yo les recomiendo que escriban tres oraciones en negativo sobre ustedes mismos y tres oraciones en negativo sobre alguien más. Por ejemplo, ustedes podrían decir I don't... A ver, completen la frase, please. I don't... A ver. Sleep in the work. <laughs> Very I good. Don't sleep in At work. At work. At work. Oh. Mm -hmm. Very good. That's a good sentence. I don't sleep at work. Perfect. Ahora pueden escribir una oración sobre un colega, sobre un compañero de trabajo. No digan los nombres, right? Podríamos decir, she doesn't. A ver, díganme algo de su colega. Ajá. Uh -huh. She doesn't. Algo que. She doesn't problema. drink drink coffee. Very good. She doesn't drink coffee. Okay. Y ya tienen dos oraciones. Solo les faltan el resto. ¿Se entiende cómo va a ser la, la, eh, la practice? ¿Ya? ¿Sí? Yes. Bien. Yo quiero revisar esas oraciones. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Les voy a compartir un link, ¿ok? Y nos vamos a ir al, al siguiente website. Ustedes solo abran el link y lo primero que tienen que hacer es colocar su nombre completo, ¿ok? So, todo su nombre, please. Y luego acá dice, write six line paragraph, blah, 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 blah. ¿ok? Y aquí empiezan ustedes. Eh, por ejemplo, number one, y empiezan, I... Don't sleep at work. Ok, esa es la número uno. Oración número dos. Y ahí pueden escribir sobre su colega. Ah, ok. She eh, doesn't drink coffee. Ok. Y luego vamos con la oración número tres. Ah, ahí podemos ir. Ay, ta, 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 ta. Luego la oración cuatro. Ah, she doesn't, ta, 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 ta. ¿Se entiende? Yes. ¿Ya? Yes. En total, ¿cuántas oraciones van a ser? Six. Six, exactly. Seis oraciones. Ahora, tengan cuidado porque es un ejercicio de escritura. Lo que significa es que tenemos que tener cuidado con el spelling. ¿Ok? Recuerden que en inglés, con una letra que cambiemos... El significado de la oración puede cambiar. También recordemos, everybody, mayúscula al inicio de la oración, punto final cuando terminemos la oración. ¿Ok? ¿Se entiende? Everybody? Yes, yes teacher. Very good. Cuando hayan terminado las seis oraciones, simplemente le dan clic en enviar y automáticamente yo voy a recibir las oraciones que hayan escrito. No es necesario que me envíen el screenshot. No es necesario que envíen captura de pantalla. ¿Ok? Teacher. Yes. En negari, right. I'm sorry. Eh, en negari. Yes. Ahorita, everybody, todas las oraciones van a ser en negari. ¿Ok? Ok. Thank yes. you. You're very welcome. Ok, les estoy mandando el link ahorita, everybody. Se los estoy mandando al grupo de WhatsApp. 
Y también se los voy a mandar aquí en el chat de Zoom. ¿Ok? Abran el link. No olviden colocar su nombre completo. Y para esta activity van a tener 10 minutos. Recuerden que cuando terminen, solo denle clic en enviar y automáticamente yo voy a recibir la respuesta. Si tienen dudas, please me avisa. <coughs> If you have questions, let me know, please.
Hello, teacher. Yes. All right. Estoy viendo tres personas ya terminaron y ya enviaron su respuesta. Very good. Bueno, cuatro personas. Cuatro personas ya terminaron. Very good. Si tienen dudas, please me avisan. Recuerden, hay que escribir en negativo. Las oraciones van a ser en negativo. Okay, seven people finished. Tengo que siete personas ya terminaron. Okay, les quedan cinco minutos, everybody. Para los que no han terminado, cinco minutitos. Si tienen dudas, me avisan, please. Okay, nueve personas ya terminaron. Very good. Cuidado con los spelling. Mi yes. eh, una pregunta, a mí el correo no me tira el que tengo en el 
el que he dado, sino que me tira a otro. Oh, it Entonces, doesn't matter. No, no importa. Así lo envío. Sí, no importa. Siempre y cuando le coloque su nombre, no importa qué correo utilice. Ok. Uh, ok, Miss. Thank you. No problem. Ok, everybody. Dos minutitos más. Para los que no han terminado, dos minutitos más. Hasta el momento, 11 personas ya enviaron las oraciones. Very good job. Vamos a revisar alguna de las respuestas, alguna de las oraciones que ustedes enviaron, pero no voy a mostrar los nombres, ¿ok? Así que don't worry. Bien, para los que no han terminado, terminen, please, sigan trabajando y luego lo envían, please. Don't worry, sigan trabajando, tienen dos minutitos. Ok, vamos a revisar alguna de las respuestas. Veamos. Les voy a ir compartiendo pantalla, pero repito, no les voy a mostrar los nombres de quienes lo escribieron. Ok, let's see. ¿Pueden ver el párrafo que estoy compartiendo? Yes. Yes, teacher. Ok, veamos. Eh, I don't drink coffee at work. Hmm, be careful con el spelling. Recuerden cómo se escribe coffee. Ajá. Coffee tiene que llevar doble E. Exactly, a double E. Así que be careful con el spelling. So, I don't drink coffee at work. She doesn't listen to music. He doesn't watch, be careful, aquí con el spelling. Doesn't watch series at work. She doesn't, bueno, supongo que aquí dice eat, be careful. Eat pizza, she doesn't sleep at work, and she doesn't sing at work. Okay, very good sentences. Me gusta que han utilizado el auxiliar correcto. Eso está súper bien. Ya no le agregaron la letra S a las terceras personas porque es en negative. Súper bien. Iniciaron la oración con mayúscula. Eso está súper bien. Solo tengamos cuidado con el spelling. Por ahí nos, faltó, nos faltaron letras o cambiamos letras de lugar. Y no olvidemos, everybody, que al final de cada oración hay que agregarle un punto. ¿Ok? Así que, so far so good. Me gustaron esas oraciones. Excellent job. Bien, revisemos las oraciones de alguien más. Por acá tengo otras oraciones. I don't exercise in the morning. Very good. I don't play soccer. Okay, I don't play soccer on the morning. Be careful porque tendría que ser in the morning. I don't sleep at work. He doesn't drink at work. She doesn't homework at work. Very good sentence. Ahora, yo tengo el sujeto auxiliar, pero homework no es un verbo. En este caso, me hace falta un verbo. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? He, oh, she doesn't. Ajá. Make. Has. Mm, make. Or do. ¿Cuál creen do que sería do. el correcto? En do. este caso decimos do. Cada vez que hablemos de tareas, siempre vamos a usar el verbo do. En este caso sería she doesn't do homework. Y la última oración dice she doesn't cook at work. So, si se fijan, en este caso solo tenemos un mistake, right? Y el de la preposición. Algo súper bueno, inició las oraciones con mayúscula y también agregaron punto final a todas las oraciones. Así que, excelente. Very good job, very good job. Ok, vamos a ver quién más, quién más. Por acá tengo... Vamos a abrir otro ejercicio. Solo que no quiero ir mostrando los names. Ok, 
Ok, veamos los siguientes párrafos. Solo voy a mostrar estos por cuestiones de tiempo. Los demás los voy a leer yo, así que no se los voy a poder mostrar. Veamos, look at this one. I don't live in Soyapango. Very good. Eh? Uh, she doesn't go to the beach. I don't dance in the party. Okay. She doesn't like her hands. Okay, that's interesting. I don't eat cucumber. She doesn't sing the love song. Okay. De hecho, esas oraciones están súper bien redactadas. Tenemos mayúscula al inicio. En algunas oraciones solo nos hizo falta el punto final. Las otras oraciones sí tienen punto final. Very good. Usamos el auxiliar correcto y el spelling está súper bien. Así que estas oraciones, excellent. Very good job. Vamos a ver por acá. Este es el último que les voy a mostrar. Vamos a ver cómo están acá. She doesn't know English. Ok, en este caso, everybody, remember capital letters al inicio de cada oración, please. Y cada vez que estemos hablando de idiomas, tendría que ser en mayúscula. Ok, English en este caso sería con la letra E mayúscula y el punto final en la oración. Then, Lisette doesn't watch TV. Very good sentence. No olvidemos la letra mayúscula al inicio, please. Lizette doesn't watch TV, punto final. You, lo mismo, mayúscula. You don't work out, punto final. Eh, we, también, mayúscula. We don't watch the new. Ok, si quiero decir noticias, tengo que decir news con la letra S. Si me dicen solo new, me estarían diciendo nuevo. Ok. Así que be careful. Repito, en inglés, una letra puede cambiar el significado de la oración. Así que cuidado con eso. Eh, they, lo mismo, mayúscula, please. They don't run, punto final. He, mayúscula. He doesn't like to write, punto final. Ok, excelente con los auxiliaries. Gramaticalmente los auxiliaries están súper bien. Quizás acá... Solo la observación es solo sobre puntuación, ¿ok? Olvidamos los puntos, no le colocamos letra mayúscula. Esa es la única observación. Por lo demás, el auxiliar está totalmente correcto. Very good job. Excellent. Ok, everybody. ¿Cómo sienten la, el writing? ¿Crees, ¿Creen que es fácil, difícil, más o menos? La escritura. ¿Cómo sintieron el ejercicio? Miss, yo me equivoqué. Uh -huh. Yo me equivoqué y este, no este, respeté una regla, y, pero ya sé en que me equivoqué, ahí lo va a ver. Ah, okay. Pero ya, ya identifiqué, ¿verdad? Pero Excellent. sí, este, las otras sí, ¿verdad? En una Very parte, pero, pero sí, siento que, bueno, en lo personal está quedando bastante claro. ¿verdad? Nice, excelente. Y lo importante, everybody, como dice su classmate, si ustedes ya reconocieron en qué se equivocaron, eso ya es ganancia, ¿ok? Porque es como que sí estoy identificando mi error, estoy identificando en qué me equivoqué y eso nos va a funcionar y nos va a ayudar a ya no cometer el mismo error, ¿ok? Así que, eh, preguntas, everybody. Preguntas, no questions. Seguros. Ok, well, si no tienen preguntas, ya practicamos grammar, ya practicamos un poquito de writing. Ahora nos toca practicar un poquito de listening. Listening. Yes. Bien. Para este listening, everybody, pay a lot of attention. Vamos a escuchar la daily routine de Mike. ¿Ok? Pay attention to his daily routine. Y luego vamos a decidir si estas oraciones son true or false. Por ejemplo, la primera oración dice, I get up early. Hmm. Tenemos que escuchar la daily routine de Mike y averiguar si de verdad él se levanta temprano o no. 
si él dice que se levanta temprano, en ese caso vamos a decir true. Y escriben la letter T de true. Pero si él no dice que se levanta temprano, en ese caso vamos a decir false. ¿Ok? ¿Se entiende la actividad? Yes. yes, teacher. Very good. Pueden responder en sus cuadernos y luego vamos a revisar si sus respuestas están correctas o no. Para evitar interferencias... Tendría que revisar porque le tengo que poner uno al, al bicho. Vamos a mantener nuestros micrófonos apagados para evitar interferencias. Si no escuchan el audio, me avisan. ¿Ok? Y, please, mantengamos los micrófonos apagados. Here we go. Pay a lot of attention, everybody. Hi, I'm Mike. And this is my daily routine. I get up early every day around 6.30 and I go to the gym for a workout before I go to work. I usually do aerobic exercise for a while and then do some weight lifting for maybe half an hour at the gym. Then I'll return home and as I work from my home, I uh, turn on my computer and start working on what needs to be done. I usually skip breakfast and I'll work until about 12 o'clock, then I'll prepare lunch and have a fairly big lunch because I don't eat breakfast. Then, after lunch, I'll go back, continue working on internet or whatever I have to do for work until about six o'clock when I usually start getting phone calls from friends of mine who live abroad. And then in the evenings, if I'm not using my time doing things with the internet or surfing the web, then I'm speaking to people on the internet or on my phone. And that pretty much sums up my usual daily routine. Okay, ¿escucharon el audio? Yes? Yes. Okay, ¿tienen las respuestas o do you want to listen again? Again, please. Again, again, again. please. Perfect. Okay, micrófonos apagados, please. Vamos a escuchar el audio una vez más. Pay attention. Here we go. Hi, I'm Mike, and this is my daily routine. I get up early every day around 6.30, and I go to the gym for a workout before I go to work. I usually do aerobic exercise for a while and then do some weight lifting for maybe half an hour at the gym. Then I'll return home and as I work from my home, I uh, turn on my computer and start working on what needs to be done. I usually skip breakfast and I'll work until about 12 o'clock, then I'll prepare lunch and have a fairly big lunch because I don't eat breakfast. Then after lunch, I'll go back, continue working on internet or whatever I have to do for work until about six o'clock when I usually start getting phone calls from friends of mine who live abroad. And then in the evenings, if I'm not using my time doing things with the internet or surfing the web, then I'm speaking to people on the internet or on my phone. And that pretty much sums up my usual daily routine. Okay, everybody, are you ready? Ready. Yes? Yes, teacher. Excellent. Okay, la number one, I get up early. Is that true or false? True. 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 Seguros? Yes. 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 
Yes, excellent. So, si seleccionaron true, it's correct. Number two, I don't go to the gym. Is that true or false? False. True. Hmm, true or false. Algunos dicen true, otros dicen false. 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 True. Actually, it's false. Él false. dice que sí va al gym, right? Yes. 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 Siguiente. I have breakfast. Is that true or false? False. False. Uh, false. Seguro. Um, false. False. <laughs> yes. No tomo. It's false. No, no desayuna. Exactly. Él dice que usualmente se salta el breakfast. Ah, exactly. Okay. Igual no lo no lo escuché bien. Sorry, yes. pero false. It's okay, but it's okay. Now, siguiente. Yes. I work at the school. False. False. ¿A dónde trabaja? In the house. In your house. Exactly. Your house. Él dice que trabaja desde casa. Okay? Yes. Very good. Siguiente. I prepare a big lunch. True. true. Yeah, that's true. Very true. good. Y la última. In the evenings, I talk to my friends. True. Ok, true. algunos dicen true, otros dicen false. Sorry. No lo escuché bien, pero no mantengo false. De hecho, true. es true, right? Ah, sorry. Él mencionó que... <laughs> Amazing. Al final de la, del día, right, él dice que se pone a hablar con sus amigos cuando ya, tipo, no tiene nada que hacer. So, él recibe llamadas de sus amigos. Así que... I'm sorry? Uh, for the computer on the phone. I uh -huh. like that. I... Yes, that's true. Ahora bien, ¿cuántas respuestas correctas tuvieron? Eh, all. Yo, ok, pero ya escucho que alguien dijo all of them. Five. Five. Okay. So, easy or difficult? The listening practice. Ok, listen everybody. Yo sé que acá todos tenemos como nuestras fortalezas. A algunos se les hace súper fácil escribir. Excelente, tienen una perfecta eh, escritura. Right? Como lo vimos en el ejercicio anterior. Algo otras personas sienten que el escribirlo es difícil. Difícil. Sin embargo, se les hace súper fácil el listening. La idea con esos ejercicios es que ustedes vayan identificando el área que más les cuesta. Porque el área que más les cueste, ese es el área que precisamente más tienen que reforzar. Si ustedes sienten que el listening les cuesta, es momento de empezar a llenarnos de listening. Escuchar música en inglés. Si vemos series o películas, tratemos de verlas en inglés. Veamos videos, pero en inglés. Es momento de empaparnos un poquito más del inglés. Porque eso es precisamente lo que nos está costando más. ¿Entendido? Yes. yes. I got it. Excellent. Ok, ya practicamos grammar, escritura, listening. listening. ¿Qué nos falta, everybody? Pronunciation. Ah, ¿y cómo vamos a practicar la pronunciación? Conversation. Yes, speaking time. Ok, vamos a practicar speaking. Ahora, acá tengo diferentes questions. Quiero que discutan estas questions con su classmate. Por ejemplo, la número uno dice, activities you don't do in the morning. Quiero que ustedes le digan a su classmate las activities that you don't do in the morning. ¿Pueden darme un ejemplo, please? Mm -hmm. I don't run in the morning. I don't run in the morning. Very good. Luego dice activities you don't do on Sunday. ¿Qué significa Sunday? Domingo. Domingo. Ajá. A ver. Domingo. ¿Qué ha, qué I don't work. Excellent. I don't work. I don't work. I don't work. <laughs> ¿Qué más? ¿Algo que no hagan los domingos? I don't wake Sleep. up. Early. I don't wake up early. 
Number three, activities your supervisor doesn't do in the job. Mm -hmm. For example, he doesn't. A ver, su supervisor. Algo que no haga en el trabajo. Uh, supervisor. <laughs> <laughs> he doesn't rest, rest in the job. Ah, very good. He doesn't rest in the job. Me niego okay. a contestar. He, he doesn't supervise. <laughs> ¿Qué más? Si se fijan, en este caso, como es terceras personas, vamos a usar doesn't. ¿Ok? Así que vamos a ir a los breakup rooms y vamos a ir discutiendo cada una de estas questions. Las voy a enviar al grupo de WhatsApp para que ahí ustedes las puedan ver y las puedan discutir con sus classmates. Así que, everybody, enter, please. Entremos a los breakup rooms y participemos. Entre más participen, pues más vamos a ir aprendiendo. A partir de este momento, everybody, el español queda prohibido. A veces entro a los I breakup don't know rooms. Speak Spanish. That's good. A veces entro a los breakup rooms y me están hablando en español, así que mm -mm, that's not the idea. Ok, a partir de este instante, full English, please. ¿Todos listos? Yes. Yes. Okay. Yes. Let's go to work. Vamos. Come on. Let's go, let's go. Hello. 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 Okay. Activities you don't do in the morning. Alexandra, activities you don't do in the morning. I. I get up early. Negative. I don't. Uh, negative. Yes. Negative. Uh, pues, I don't. Uh, get up. ¿Cómo se dice? Late. I. I get up. I don't get up. Late. Recuerden, en esa oración tiene que ser en negativo, everybody. I don't. Ok. Mi Soraya, activity eh. you don't do in the morning. I don't go to the gym. Okay. I don't drink coffee in my casa. And, and you, Nicole? Activities negative in the morning? Se salió la Nicole. ¿Y quién nos estaba preguntando? Miss. Ella, ¿verdad? Mm -hmm. Okay, activities you don't do in summer. Activities you don't do in summer. Okay, Lisette, lea la siguiente question, please. Okay, activities you don't do on Sunday, Miss Sandra. I don't, don't work. I I don't uh, get up early. I don't cook. I don't cook in the morning. I don't run in the, in the... I don't watch TV in the morning. Never. And ever. I don't I... drive in the morning. <laughs> 
Um, I, I, don't, I don't drink Coca-Cola. Take a shower in the morning. <laughs> Sorry. Uh, I don't drink Coca-Cola. <laughs> okay. Like me. <laughs> Only me. Um, like the cat. <laughs> one more. Uh, ugly, the cat. Okay, number two. Activities you don't do on Sunday. I don't sleep. I don't uh, go I to don't. work. <laughs> I don't swim. I don't work. On Sunday? Um, in my case, I difficult. I don't I don't work. I don't I work. work on the Sunday. I don't. I don't mark <laughs> the entrance. Entrada, eh? entrance. Entrance. Mm, yeah. I don't study. I don't. I don't pre prepare. Uh, Breakfast. No. Informes. Mm. I don't Report. send I don't send Report. emails. I don't send emails. <laughs> okay. Um three. Number uh, three. Activities. Mm. Activities you supervisor doesn't do in the job. Activities es que tu supervisor I... no hace en el trabajo. Uh -huh. <laughs> eh, uh, I no sería. Sería he doesn't. Uh -huh. He doesn't. Check my. <laughs> Sorry. No, no poder exhibir. Check my, my nails. Uñas. <laughs> sí. Check my hair. Sí. He, I he doesn't. He doesn't. Coffee in the world? Mm. No. Not really. <laughs> he doesn't uh, ah. He doesn't. He doesn't. Do a sleep? Chat. She doesn't drink. Drink coffee drink, in the office. Drink, uh -huh, drink coffee in the office. Mm, she drink Coca Cola in the. The breakfast. In the breakfast. <laughs> she doesn't. She doesn't. She doesn't. They. Next three and. I. Okay. Next. Okay. Y tenemos que practicar, dice, o no, no escribirla, practicar. Y que no puede hablar el ISO. Okay. No okay. sé. <laughs> no lo dice. Por activities. 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 Number four. No. Activities. Activities you do in your free time. First time. Actividades no, en nuestro tiempo. Bueno, nuestro tiempo libre. I I I like Tiro 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 I don't in the museum Okay I eh, don't go to the cinema eh, um the same um, activity you do to the night before. eh también I don't go to the beach. I don't watch TV. I go. Uh -huh, I don't watch TV.
I don't eat the restaurant. Y también. Uh -huh. I don't. Eh, I eh, don't eh, a bank. Uh -huh. A bank. Yeah. A bank. Ah, yeah, yeah. Okay, I don't. Eh, visit a bank. I don't eat a school. I don't brush my hair. Brush, ah, peinada. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh, I don't take a shower en la noche, no. I don't take a shower. En la noche, no, le digo. Ay. ¿Cómo se dice? Chuca en, en inglés. Ay, no. <risa> <ríe> Quiero ver. Bueno, otra, vamos a ver, repitamos otra vez. Repeat after me. Activity you don't do in the morning. Esmeralda. Repeat. Sí. Yes. Esmeralda. Yes. N number one. Activity you don't do Okay, time's up everybody. Okay, time's up. Se acabó el tiempo. Time's up, time's up. Vamos a esperar a que todos regresen de los breakup rooms. Let's go back, everybody. Let's go back. Ok, vamos a esperar por los demás. Uh, hay classmates que todavía están en los breakout rooms. Vamos a esperar por ellos. All right, all right. Time's up. Let's go back, everybody. All right, all right. Ok, let's see. How was the practice? Easy, difficult, more or less. Mm, difficult, more or less. Difficult, more or less. Okay. Yes. Yes. ¿Cómo estuvo la practice, everybody? Difficult. 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 Okay. Yes. So, si se fijan, para algunos posiblemente el speaking sea bien difícil. Para otros, posiblemente el speaking sea como un poquito más fácil. Ahora, let me ask you, ¿sus compañeros respondieron correctamente usando el don't y el doesn't? Yes. 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 Cool. ¿Sus classmates usaron el Spanish o full English? A little bit. Ah. <laughs> Spanish. <laughs> ok. Little by little, ¿ok? Poquito a poco nos vamos a ir acostumbrando a tratar la manera solo de usar English. Ok, desafortunadamente ya no tenemos más tiempo. Voy a pasar lista, everybody. Cuando escuchen su nombre, please, say present. Alta gracia, Ramírez de Chávez. Present, okay. present. Very good. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present, teacher. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Edgar Eliseo Ruano. Ok, very good. Germán Gustavo Ramírez. Ok. Um, Gisela Elizabeth Guillén. Ok. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Present. Okay, very good. Kenia Guadalupe Moreno. 
Um, Lady Insulema Quintanilla. Eh, Lisette Yamilet García. Present. Ok, very good. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present, teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present. Thank you. Sandra Lorena Sousa. Present, present Miss. Thank you. Eh, Soraya Elizabeth Javier. Present, teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present, teacher. Very good. Yanira Geraldine Arana. Okay, very good. Well, everybody, ya no tenemos más tiempo. El día de mañana vamos a continuar. Les he enviado las preguntas ahí al grupo de WhatsApp. En sus ratitos libres, traten de volver a leer esas preguntas y traten de, de ver cómo las responderían ahora sí sin usar español. ¿Ok? Antes de irnos, recuerden que eh, hay un ganador que se tiene que quedar y el ganador de hoy es Mr. Carlos Rodolfo Flores. ¿Usted se queda, Carlos? Yeah. <risa> Bien, los demás, have a good night, take care, and see you tomorrow. Bye bye. Okay, bye bye. Bye. bye, -bye. Good night. Gracias, good day, night. Mr. Char. You're welcome. Bye bye, bye, -bye teacher. Bye. Teacher, ¿me puso asistencia? Yes. Sí. Gracias. You're welcome. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye -bye. Good night. See you tomorrow. Goodbye, goodbye. Solo Carlos se queda, please. Okay, hello Carlos. Hello Miss. How are you? Eh, eh, I am fine, thank you. Excellent. Eh, eh, le quiero decir que con gran sacrificio me tocó que convencer a todos mis compañeros porque yo soy el jefe de recursos humanos, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces yo los inscribí, en, incluso fíjese por, por ver la, la, el interés Inglés Corporation me ha ofrecido otro, otros cupos ¿vea? para otras secciones. Entonces, ah, yo me siento bien. bastante agradado porque, créame, Miss, que al principio, ayer, hoy en la mañana me estaban diciendo, eh, Lick, me voy a salir. ¿Por qué? Que siento que me siento frustrado. No, yo sé yeah. que le vamos a ir allá. Entonces, sí. pero sí, fíjense que yo, hoy me quedaron bastante claras unas cosas. Sí, donde sí me equivoqué, Miss, fue en, en el don, porque yo eh, le puse la S al verbo y no tenía ah, que poner en negari, en negari. Yeah. Pero yo además después digo, identifiqué, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí ya, ya hoy sí he comprendido bastante, e incluso este, eh, en el, mis asistentes son William, Esmeralda y Paola. Entonces... Uh -huh. Quiero decir o no, yo los estoy como obligando que ahí adentro de la oficina hablemos aunque sea un poquito, un par de palabras. Entonces, yeah. que nos vaya quitando el tiempo. Entonces, pero ahí vamos. Por eso es que se ha fijado, William trata de, de participar así bastante. Uh -huh. pero porque, y eso está súper bien. Sí, fíjese que yo me siento bastante agradado, Lick, porque este, ya está yéndose bastante a la parte de la práctica. Eh, la parte del vocabulario, la cultura y todo, eh, me siento, créanme que con las dos clases ya de usted me siento satisfecho. Yeah. Eh, con la compañera que la sustituyó usted en las dos clases, eh, veíamos que, que sí, ella quería hacer el mayor esfuerzo, pero no tenía la creatividad, ¿verdad? Y cuando usted tiene la participación ahí de todos, y uh -huh. incluso para a veces en el... Cuando los mandaba a la Brave Room, eh, este, también se tardaba mucho. Entonces, ah, sí. y, y, entonces, y eso, a uno, si se tarda a uno bastante, el tiempo va pasando, pues, y, yeah. y cuando viene a ver, viene la gente cuando alcanza. Sí, entonces That's sí, pero yo me, me siento bastante satisfecho y sí, hoy me quedó claro bastante la, la parte de, del, del how money, how much, ¿verdad? que yeah. es el how money, ¿verdad? Eh, el famoso, digamos que el uncountable y el homónimo es el uncountable. Right? Homónimo es contable. Yeah. Contable. Correct. Y el homónimo es uncountable. 
correct. Mm -hmm. sí. uh -huh. Ok. Yes. Así que me alegro que estén motivando a sus classmates y sigan así. Recuerde que siempre van a haber como temitas que tal vez sean un poquito más difíciles, pero siempre, siempre sí. vamos a tratar de como repasarlo. Si en algún momento... Es que yo no quiero que se me salga un... nadie. No ya, quiero que se me sé. salga nadie porque yo era que hoy en la mañana, cuando me estaba tomando mi cafecito, ver, y yo para el otro módulo no voy a seguir porque... Eh, yeah. La mía es bien estricta. <risa> oh, <risa> Tranquila, hay que conozca, conozcamos ahorita, pero necesitamos yeah. exigencia para nosotros hacernos disciplinados, le digo yo. Yeah. Entonces, créame que, que eh, éramos 26 y mire cómo, cuántos hemos quedado, se me yeah. fueron cuatro. Y, pero verdad que se conectaron hoy solo 18. Ya, yeah. lastimosamente a veces va bajando un poquito la asistencia. Yo sé que cuesta, sobre mm. todo el horario, pero sí pero, quiero motivarlos pero, a que no se rindan. Mm. Hay, que, hay que darle siempre. ¿Okay? Sí, y, y de hecho, fíjate que yo tengo un grupo de ellos y en la mañana yo les paso, les digo, bueno, que me justifiquen por qué no se conectaron. <risa> Regáñelos. <risa> y no, si, no, si les dije antes de comenzar el módulo que yo no quería mucha gente de oyente, solo cuando yo supiera que andaban haciendo alguna actividad fuera de la empresa. Ajá. Y como yo prácticamente sé lo que andan haciendo, ¿verdad? Porque... <risa> Ahí los tiene bien observados. Yes. Sí, sí. Bueno, esperamos que, que se sigan animando. Y recuerden que si sienten que un tema les cuesta bastante, me pueden decir y yo tomo minutos de la siguiente clase para poder repasarlo un poquito más y que así aclaremos las dudas que puedan tener. ¿Ok? Sí, y, sí no, y, y la parte del, del refresh que hicimos al, al inicio estuvo bastante bien porque nos hace como como retomar, ¿verdad? Yes, y, también, eh, y también, y también, lo otra cosa que fue muy bueno también, este, con Miss Alvarado, eh, siempre ingresamos a, a la plataforma, pero me quedé este mi hijo, no se me duerme. Este, entonces, entonces a, a, al igual, este, íbamos contestando así, vea, ella preguntaba, Mr. Mr. William, Mr. Carlos, así, ¿cómo iría esta? Así, y uh -huh. entonces, así, individuality, ¿verdad? Entonces, y nos hace, para ir pensando, para que ellos también se sientan, yeah. pero el ejercicio de las oraciones y hacerlo así en el break room, eh, está bastante bien. Excelente. Bueno, vamos a tratar la manera de siempre tener diferentes practices Siempre tener uh -huh. los breakup rooms, siempre poder tener ejercicios en el que todos puedan participar. La verdad es que siempre, todos los días también, voy a hacer review. Siempre me gusta hacer un review todos los días. Y en los reviews vamos a tratar de ingresar a la plataforma para que ustedes vayan viendo cómo resolver los ejercicios. ¿Ok? Sí, sí ok. Excellent. Very good. No sé, Carlos, si tiene alguna duda. Hasta el momento. Pienso que mi, mi duda que tenía era de, de, de cuando estar eh, en el don, vea, que ya sé que en las negativas no voy a, en los verbos no voy a ocupar la S, okay. ¿verdad? Y yes. sé que, eh, y también que cuando son terceras personas, ¿verdad? El DACE, uh -huh. ¿verdad? Perfect. ¿Verdad? Y, y, y entonces me quedó claro, eh, no me había quedado claro en el módulo 1. Hoy sí ya me aclaró. Excelente, that's good. Siento que es una clase muy productiva. ¿verdad? Very good. Me alegro que así sea y esperemos que así se sientan en el resto de las clases. ¿Ok? En nombre de Dios, que así va a ser. Excellent. Ok, en este caso, si no hay más dudas, nos quedamos hasta acá. Síganme motivando ahí a sus compañeros. No, please. mucho, mucho lo pueden motivar y sí, esas tareas integradoras nos van a ayudar mucho y, y porque yo, mis dos, por suerte que mis dos asistentes estuvieron conmigo y entonces full English. Excellent. Ahí equivocándonos, equivocándonos, pero full English. Así ¿verdad? se aprende, créame que así se aprende. Ok, bueno, okay. feliz noche, Dios me la bendiga. Good night, see you tomorrow.